বুঝতে পেরেছি কিন্তু ওকে দেখো কি মিষ্টি লাগছে ভিডিও তো দেখবি কিছু করার নেই আমি যে ডেটটা ঠিক করেছি ওরও সেম ডেটে বিয়েটা ঠিক হয়েছে সময়ের এত অভাব আর আমাদের দুই বান্ধবীর বিয়েই একদম গায়ে লাগা লাগি মোটামুটি দশ বারো দিন পরেই আমার বিয়ের দশ বারো দিন পরেই যেহেতু ওর বিয়ে প্লাস এখন বুঝতেই পারছো মানে এত ব্যস্ত বাড়ি প্রত্যেকেরই কেনাকাটা একদম শেষের মুখে প্রায় হয়ে আছে আমার এই যে দেখো সব লাগেজ টাগেজ এখানে রয়েছে প্রচুর কিছু এগুলো না হয় পরে দেখাবো তোমাদের তো এখন কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হ্যাঁ মানে সন্ধ্যেবেলাতে আজকে হঠাৎ করে সকালে আমাদের প্ল্যান হলো যে ও চলে যাবে দুদিন পরে ও যেহেতু কলকাতা থাকে পড়াশোনা করছে এখনও তো সেই জন্য ও চলে যাবে বলে আমাদের আর পরে টাইমই হবে না আর এরপর আমার বিয়ে হয়ে যাবে তারপরে আমি কবে এসে ওকে আইগুড়ো ভাত খাওয়াবো বা কিছু এইসব কারণের জন্য আমাদের হঠাৎ করে আজকে ঠিক হয়েছে যে না আজকে সন্ধ্যেবেলাতে তুই আয় আমার বাড়িতে আমি তো কাইবর ভাত খাওয়াবো আর কালকে দুপুর বেলাতে তোমরা দেখতে পারবে মানে এই ফ্লাকেই দেখতে পারবে যে আমি ওর বাড়িতে গিয়ে আইবর ভাত খাচ্ছি তো আমি এখন রান্না করতে করতে এসে তোমাদের সাথে কথা বলছি মানে আমি ব্লগটাকে স্টার্ট করলাম সকালবেলা থেকে মানে আমি যেহেতু দেখো হঠাৎ করেই তো প্ল্যান হয়েছে না তো হাতের কাছে ওরমভাবে কোনো কিছুই রেডি ছিল না একটা মানে মাইন্ড সেটের দরকার থাকে একটা প্রিপারেশানের দরকার থাকে আইবুড়ো ভাত খাওয়াবো একটা অনেক কিছু কেনাকাটার ব্যাপার থাকে তো আমি কিচ্ছুই সেরকম করতে পারিনি আজকে সকালে ঠিক হয়েছে তাও সেই এগারোটার সময় তারপরে আমার কাজ ছিল আমি বাবার সাথে বেরিয়েছিলাম আমি সেই কাজ সেরে দুটোর সময় করিমপুরে ঢুকে মানে আমি যেখানে থাকি সেখানে ঢুকে তারপর আমি বাজার থেকে কেনাকাটা করে এসে রান্না করতে লেগেছি এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা তো বিরিয়ানি করছি বাকি রান্না মোটামুটি হয়েছে আমার যতটুকু সাধ্য মতো এইটুকু টাইমের মধ্যে আমি পেরেছি সেইটুকু করার চেষ্টা করেছি আশা করছি শাইনির ভালো লাগবে ও একটু পরে আসবে অলরেডি ফোনও করে দিয়েছি তো চলো কি রান্না হচ্ছে তোমাদেরকে একবার দেখাই এই যে বিরিয়ানির জন্য এখানে ভাতটা অলরেডি করা হয়ে গেছে আর এখানে হচ্ছে একদম চিকেনটা রেডি প্রায় হয়ে এসেছে আর এই যে আলুটা আমি এই এই স্টাইলটা কিন্তু দাদা বৌদি স্টাইলে আমি আলুটাকে সেদ্ধ করে এখানে রেখে দিয়েছি এবার জাস্ট একসাথে মিক্স করার পালা আরে আমি বললাম না এরম যে আইবুড়ো ভাত খেতে বসে শাড়ি টাড়ি পরে এই যে বৌবো ফিল আসছে না বল এবার যে এবার বিয়ে হবে আশীর্বাদ করছে আসলো কিছুক্ষণ আগে আর ও একা আসেনি ভাই এসছে হাই আচ্ছা তো এখন অলরেডি আমাদের গল্প হয়ে গেছে বাই দা তোমাদের সাথে শেয়ার করব জাস্ট কিছু কথা তার আগে ওর জন্য যেটা করব অ্যারেঞ্জ এই জায়গাটাতেই করব সব গুছিয়ে দিই তারপর বাকি কথা হচ্ছে আচ্ছা এবার সব রেডি এবার মা করবে আশীর্বাদ মাদার ইন্ডিয়া একটু তাকান এদিকে সবাই মুখটা দেখুক নাও করো করো ও ঠিক ঠিক ওয়েট শঙ্কটা আমি না বাজাতে পারলে তুমি হাসিস না হ্যাঁ এক এক দিন হয় এক এক দিন আমাকে আশীর্বাদ করো যাতে আমি আমার রাগ কমিয়ে রাগ শান্ত করে হ্যাঁ মানে ভালোভাবে থাকতে পারি থাম তো প্লেট আমি তোরা শুনতে যাও আরে ভাই যা হয়েছে ভীষণ তাড়াতাড়ি বুঝলো মা বলছে যে না তুই কি বলে শাড়িটা বিয়ের পরে করবি হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু তুই ইয়ে কর কি তুই বিরিয়ানি না ঠান্ডা হয়ে গেল খা তাড়াতাড়ি খাচ্ছি দেখো মানে বিরিয়ানি টেনশন আছে এগুলো তো খেতে হবে না ভাতটা তোর 
बाधाकपि तरकारी डाल चिकेन कषा चाटनी पाँच रकम मिस्टी दई साल আজকের ষষ্ঠ পর হচ্ছে বিরিয়ানি এই যে ও আমার হাতের বিরিয়ানি এই ফার্স্ট টাইম খাচ্ছে এর আগে প্রচুরবার কথা হয়েছিল আমাদের সব বন্ধু বান্ধবের খাওয়া হয়ে গেছে আমার হাতের বিরিয়ানি বাট ও বাকি ছিল তো হ্যাঁ আমি ইচ্ছে করে ওই জন্য আজকে বিরিয়ানি করলাম যে ফ্রায়েড রাইস পোলাও তো ওগুলো তো কমন ওই জন্য বিরিয়ানি করলাম নাও এবার খাওয়া শুরু করো হ্যাঁ দাঁড়া মা দাও একটা প্লেট মৌলি তোর বেগুন ভাজা হিট একদম আমি ওইরম ভাবে বেগুন ভেজেছি আজকে একদম ও সাইনি আমাকে দূর থেকেই বলছে কি করে বেগুন ভাজা রেসিপিটা বল ও খায় না নাকি বেগুন ভাজা বাট এখন খাচ্ছে আর এটা তো আরো ভালো হয়েছে আবার বিরিয়ানিটা খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে ভাই খেয়ে নিয়েছে হ্যাঁ ভাই কিন্তু বলেছে ভালো হয়েছে এবার ও খাক বলুক সত্যি সত্যি বলবি সত্যি নাকি সত্যি নাকি সত্যি ব্লগের জন্য বলছিস ওকে আজ হলো সেকেন্ড ডে আর আমি এখন যাচ্ছি শাইনির বাড়িতে আমার আইপুরো ভাত খাওয়ার জন্য শাড়ি পরে দুপুরবেলা বেরিয়ে পড়েছিলাম টোটো নিয়ে তো চলো ডাইরেক্ট দেখে নাও তোমরা ওখানে গিয়ে কি কি হলো কাকিমাদের মানে ধান দুব্ব দিয়ে আশীর্বাদ করার নেই ওটা ডাইরেক্ট আইবুড়ো ভাতের দিনই করে ওই জন্য ওটা হলো না বাকি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে এই যে শাড়িটাও দিয়েছে আর কি কি রান্না আছে শাড়ি তুই নিজে বল বাবা কালকে আমি বলেছি আচ্ছা ঠিক আছে পোলাও ভাত এটা হচ্ছে লাল শাক স্যালাড ডাল পাঁচ রকম ভাজা আছে এটা হচ্ছে দই কাতলা এটা হচ্ছে চিকেন কষা চাটনি দই পাঁচ রকম মিষ্টি জল আর এটা আমি দিলাম আইবুড়ো ভাত খাওয়া খেয়ে আমরা উপরে এসে এতক্ষণ গল্প করছিলাম সাইনি ওদিকে রেডি হচ্ছে কারণ ও বেরোবে ওর কিছু কাজ আছে কালকে আবারও চলে যাবে তোমাদের বলেছিলাম ও কলকাতা চলে যাবে আমাদের হাতে টাইম নেই তার জন্য এই রকম ভাবে মানে একবার আমি ওকে একবার ও আমাকে এই রকম ভাবে আইবুড়ো ভাত তোমরা দেখতে পারলে আর এই দেখো এখানে হচ্ছে জেরি ওর নাম হচ্ছে জেরি ও ঘুমাচ্ছে বাবু এতক্ষণ কত আদর খেলো সবার সাথে আর খামচে খুমছে মানে একদম গা টা চেটে একাকার আর সবার না দেখি বাড়িতে যাদের এরকম কুকুর থাকে তাদের অনেকেরই দেখি খুব মানে দুরন্ত হয় কিন্তু ও এত বেশি শান্ত মানে নতুন মানুষ দেখলেও আমি এর আগেও এসছি কিন্তু নতুন মানুষ দেখলেও ওই রকম না সেই গায়ে উঠে সেই মানে ঘেউ ঘেউ করা ব্যাপারটা একদম কিছুই না ও খুবই শান্ত আর শাইনি পুরো দুরন্ত আর হয়েছে উল্টো আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে ও আমার মতো তোর মতো না আমার মতো যাই হোক শান্ত সেই আর তোমাদের বলছিলাম যে কালকে তোমাদের বলেছিলাম কিছু বলার আছে ফার্স্টে আমাদের আমার আর শাইনির এরকম হয়েছিল মৌলির যখন এঙ্গেজমেন্ট হয়েছিল মানে মৌলির রেজিস্ট্রি যখন হয়েছিল মানে মৌলির যার বিয়ে আমরা দেখলে মোটামুটি সাত আট মাস আগে তখন একবার আমি ও একটা ব্লগ শুরু করেছিলাম তোর মনে আছে মৌলির রেজিস্ট্রিতে যাওয়ার সময় একটা ব্লগ শুরু করেছিলাম কিন্তু সেই ব্লগটা আর পোস্ট করিনি তো সেই একটা শর্টস পোস্ট করেছিলাম শেষে তো সেই ব্লগে আমি একবার ওকে বলছিলাম তোর মনে আছে আমি তোকে বলেছিলাম যে মানে তোর উপর রাগ ছিল আমার বা কিছু কারণটা হচ্ছে আমি বলি সেটা হচ্ছে আমার যেদিন যে ডেটটা ঠিক হয়েছিল বিয়ের তো আমি ওকে আগের থেকে জানিয়েছিলাম আমার এই ডেটটা ঠিক হয়েছে বিয়ের তুই এই ডেটটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো ডেটে কর কিন্তু কিছুদিন পর ও আমার সেদিনকে বাড়িতে গিয়ে বলেছিল যে কিচ্ছু করার নেই আমি যে ডেটটা ঠিক করেছি ওরও সেম ডেটে বিয়েটা ঠিক হয়েছে তো সেটার জন্য মাথায় এত ছিল না হ্যাঁ ওর শ্বশুর বাড়ির থেকে আর কি ওই ডেটটাই ঠিক করেছিল এবার কি করবে তো আমার ফার্স্টে ওই ডেটটা ঠিক ছিল তো এত মাথা গরম হয়েছিল আমার সেদিনকে বললাম যে মানে সব থেকে বড় কথা আমি নাই আমার বিয়েটা করলাম ঠিক আছে ও ওর বিয়েটা করলো আমাদের যারা কমন ফ্রেন্ড আছে তারাও বিপদে পড়ে যেত যে কার বিয়েতে যাবে মানে একবার আমার ট্যাটেন করে আর একবার ওর ট্যাটেন করতে হতে যেরকমটা আমি করলাম মৌলির আর শ্রীপর্ণার একই মানে দুই বান্ধবী কমন হলে খুব সমস্যা এরকম তো সেটার জন্য তখন তো রেগে ছিলাম ঠিকই বাট তারপরে আমারই বিয়ের ডেটটা চেঞ্জ হয়ে এগিয়ে আসে আর তার জন্যই দশ বারো দিন আমার বিয়ের দশ বারো দিন না তার বেশি হয়তো হবে 
মানে কুড়ি দিনের মধ্যে তাই না রে আমার বিয়ে হ্যাঁ তখন হচ্ছে শাইনির বিয়ে তো তার জন্যই আমাদের আইবুড়ো ভাত্র এরকম দেখলেন নালে আমি যখন অষ্টমঙ্গলায় আসতাম তখন ওকে খাওয়াতে হতো তখন ওর আবার টাইম হবে না আর তারপরে আবার আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে নয়নধা রিম্পাদির এঙ্গেজমেন্ট তোমরা কিছুদিন আগে দেখলে নয়নধা রিম্পাদির বিয়েও পড়েছে ওর বিয়ের ডেটে মানে আবার সেই মৌলির বিয়ের মতো অবস্থা হবে আমার একবার শ্রীপর্ণার খেয়ে মৌলিরটা খেলাম আবার সেই নয়নদা রিম্পাদিরটায় দেখা করতে হবে আবার ওর কাছেও দেখা করতে আসতে হবে এই হয়েছে জ্বালা মানে বিয়ে তো করছে ঠিক আছে কিন্তু যারা দুটো জায়গাতে ইনভাইটেড তাদের হচ্ছে সমস্যা যেমনটা আমি যাই হোক এখন আমরা বেরিয়ে গেছি এই যে তিনজন মিলে সিমি আছে মানে ওটা শাইনির বোন আর শাইনি এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমরা তোমার আমার আর শাইনির বিয়ের ফটোগ্রাফার একই তো তার কাছেই যাচ্ছি কিছু দরকার আছে সেই জন্য ইয়েগুলো পড়ানো হয়েছে জানিস টোপর আমার শাইনির বিয়ের ফটোগ্রাফার এই মানে সবাই মানে জানে এখন শুধু ভিডিও তো দেখার অপেক্ষা ছিল এই যে এইগুলো হচ্ছে তোমার সাইনিদের প্রি ওয়েডিং বাবা নিয়ে নে ঠিক আছে ঠিক আছে এই যে ও আর ওর বর আমাদের তো আর প্রি ওয়েডিং হলো না আর কি করা যাবে ওর কথাই ওই রকম যাই হোক তো ফটোগ্রাফার ওখান থেকে বাড়িতে চলে এসেছি বাই দা এই আইবুড়ো ভাতের যে ব্লগুলো তোমরা দেখছো কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানো তো যাই হোক আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই আজকের ব্লগের কিছু পার্ট যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল হ্যাপি সং দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নেক্সট কোনো ব্লগে টিল দেন স্টে হেলদি স্টে পজিটিভ অ্যান্ড স্টে হ্যাপি ইন হ্যাপি সং বাই